இந்திய வகுப்பு வந்து ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அல்லது ஆய்வு கருவிகள் மலாய் மொழியில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்று கூறலாம் அல்லது அல கட்சியன் அப்படின்னு நம்ம கூறுவோம் இப்ப ஒரு ஆய்வுக்கு வந்து ஏன் இந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து மிகவும் முக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்பது வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு பாட தலைப்பும் வந்து ஒவ்வொரு வகுப்புடைய தலைப்பு உங்களுக்கு கொடுத்த தலைப்பு வந்து ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துதான் இருக்கின்றது எதுவுமே தனித்து இயங்க அல்லது அல்ல தனித்தனியாக எதுவுமே நம்ம படிக்க முடியாது படித்தாலும் வந்து நமக்கு வந்து என்ன சிக்கல் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் ஒன்றும் விளங்காது விளங்காமல் போகின்ற ஒரு நிலை இருக்கு இருக்கும் ஆஹ் இங்க வந்து நம்ம பார்க்கறது வந்து என்னன்னா தனித்தனியாக நம்ம படித்தாலும் ஒவ்வொன்று ஒன்று தொடர்பு படித்து தான் நாம் பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஒன்பதாவது தலைப்பு யாருக்கு எட்டாவது தலைப்பு நம்ம இருக்கின்றோம் எட்டாவது தலைப்பு ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம படித்தாலும் கூட இந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ட நம்ம வந்து தேர்வு செய்வதற்கு உறுதிப்படுத்துவதற்கு வந்து கண்டிப்பாக இதுக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற தலைப்புகளை வந்து நம்ம வந்து மீண்டோக்கி பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கின்றது அப்படி பார்த்தால்தான் இதெல்லாம் ஒரு இணைப்பு தான் ஒரு அந்த பொருத்தி பார்த்தால்தான் நமக்கு வந்து ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் இது இப்படிதான் நம்ம வந்து இந்த நிறுவ முடியும் என்று சரி இந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னாலே நான் முதல்ல கூறியது போல ஆய்வுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோமே சரி வாட் இஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டூல் ஓகேங்களா இட் இஸ் அ டூல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது வந்து ஒரு கருவின்னு நம்ம சொல்றோம் அடுத்து வந்து இந்த டூல் ஃபார் வாட் அப்படின்னு கேட்டா இந்த கருவி வந்து எதற்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா சோ அதுக்கான பதில் என்ன அது அதுக்கான தேவை என்ன அப்படின்றதை நம்ம தேடி பார்க்க வேண்டும் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு மரம் வெட்டுகிறோம் ஒரு மரம் வெட்டுவதற்கு நமக்கு வந்து ஒரு கருவி தேவைப்படுகின்றது இப்ப வந்து இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோடாரி இருக்கு கோடாரி இருக்கு அந்த கோடாரியை கொண்டு மரத்தை வெட்டுகின்றோம் அப்ப இந்த மரம் வெட்ட வேண்டும் என்பது நம்ம நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை அடைவதற்கு நமக்கு வந்து ஒரு கருவி தேவைப்படுகின்றது அந்த கருவி தான் இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து கோடரியா இருக்கின்றது ஓகேங்களா சரி இப்ப ஆய்வோட நம்ம அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அதை எப்படி நம்ம பொருள் கொள்ளலாம் என்றால் A tool used to obtain, measure and analyze data. But this is a very important issue. We can tell you about this. If you look at an eye, you can go to a sample, you can go to a sample, you can go to a sample, you can go to a literature, you can go to a sample. If you look at an eye, you can go to a sample, you can go to a sample, you can go to a sample, you can go to a sample. ஓகேங்களா டேட்டா ஸ்பீக்ஸ் சொல்லுவாங்க நாட் த ரிசர்ச்சர் ஸ்பீக்ஸ் டேட்டா ஸ்பீக்ஸ் வந்து அந்த தரவுகள் தான் வந்து நமக்கு வந்து ஃபைனிங் ஆய்வு முடிவை வந்து வெளிப்படுத்தணுமே தவிர அந்த ஆய்வாளர் அவருடைய கருத்தை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடாது அது வந்து ஆய்வுல வந்து மிக முக்கியமான ஒரு கூறாக நம்ம பார்க்கின்றோம் சொல்றது புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இப்ப ஒரு ஆய்வாளரா இருக்கும் போது நான் வந்து என்னோட சொந்த கருத்து நான் சொல்ல முடியாது நான் எதை சொன்னாலும் அந்த ஒரு வட்டத்துக்கு வெளியே நின்று தான் சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி இந்த தரவாளர் இப்படி சொல்லியிருக்காரு இந்த இன்ஃபார்மன் இப்படி சொல்லியிருக்காரு இந்த ரெஸ்பாண்டன் இப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு நாம வந்து அந்த தரவை முன்னிலை படுத்தி தான் வந்து நாம வந்து சொல்லறோம் சரி இப்ப இந்த தரவை முன்னிலை படுத்த வேண்டும் இந்த நான் சொன்ன இந்த டேட்டா இருக்குங்கள இந்த டேட்டா என்று கூறப்படுது டாத்தா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் மலாய் மொழியில இந்த டாத்தா வந்து நமக்கு வேண்டும் ஒரு ஆய்வுன்னு சொன்னா ஒரு டாத்தா இருக்கணும் இப்ப எங்க போனாலும் சரி இப்ப வந்து டாத்தா தான் கேட்கறாங்க என்ன டாத்தா இருக்கு டாத்தா இருக்கா டாத்தா இல்லைன்னா நம்ம பேசுறதுல ஒரு 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 அடிப்படை இல்லாம ஒரு ஆதாரம் இல்லாத ஒரு இதா போயிட்டு பாருங்க அப்ப நம்ம டாத்தா வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் அப்ப இந்த டாத்தாவை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் ஒரு ஆய்வுக்கு அந்த டாத்தாவை அனலைஸ் பண்றோம் அனலைஸ் பண்ணும் போதே நமக்கு வந்து ஒரு ஃபைண்டிங் கிடைக்கின்றது இந்த ஃபைண்டிங்க வச்சு ஒரு கன்க்ளூஷன் வரும் ஓ இது இப்படிதான் இது இப்படிதான் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன் வரும் சரி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மேனர்ல நம்ம ஒரு இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் நானே இப்ப வந்து பள்ளிக்கு வந்து மாணவர்கள் வந்து தாமதமாக வருகிறார்கள் வச்சுக்கோங்களேன் பள்ளிக்கு மாணவர்கள் தாமதமாக வருகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம ஒரு காரணம் சொல்லும் பொழுது எத்தனை பேர் வராங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்போம் அதான் டாத்தா ஓகேங்களா சோ அப்ப இந்த டாத்தா என்று பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் எண்ணிக்கை அங்க எண்ணிக்கை வந்துருச்சு பாருங்களேன் சரி அந்த டாத்தா எடுத்து நீங்க வந்து இப்ப அனலைஸ் பண்ண போறீங்க அனலைஸ் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஆண்கள் இருபது பேரு பெண்கள் முப்பது பேரு தாமதமா வராங்க
முப்பது பேர் தாமதமாக வராங்க கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்து இருக்கிறவங்க வந்து இருபது பேர் தான் தாமதமாக வராங்க அப்போ ரெண்டாவது அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஒன்றும் ஃபைண்டிங்கு போல் அனலைஸ் பண்ணிட்டு போ போயிட்டே இருக்கோம் சரி மூன்றாவது ஓகே அது விட்டு பரவாயில்ல ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு போதும் அப்போ அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா ஆண்கள் எத்தனை பெண்கள் எத்தனை பக்கத்துல இருந்து பள்ளிக்கு பக்கத்துல இருந்து அதிகமா எத்தனை எண்ணி எண்ணிக்கை மட்டும் தான் சொல்றோம் நம்மளோட கருத்து எத்தனையுமே நம்ம சொல்லல தூரத்துல இருந்து வரவங்களோட எண்ணிக்கை எத்தனை நம்ம சொல்லிட்டோம் சொல்லி முடிஞ்சதுதான் நம்மளுக்கு ஃபைண்டிங் கிடைக்கின்றது ஃபைண்டிங் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டப்பாத்தன் வந்து என்னன்னா இப்பதான் நம்ம பேசுறோம் என்ன பேசுறோம்னா பெண் மாணவர்கள் ஆண் மாணவர்கள் காட்டிலும் பெண் மாணவர்கள் வந்து அதிகமாக பள்ளிக்கு வந்து தாமதமாக வருகிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒரு ஃபைண்டிங் கிடைச்சிருக்கு இதுக்கு முன்னுக்கு வந்து நீங்க சொல்லல ஆண்கள் எத்தனை பேர் தாமதம் பெண்கள் எத்தனை பேர் தாமதம் என்பதை நீங்க வந்து டாக்குமெண்ட் பண்றீங்க அல்லது ரெக்கார்ட் பண்றீங்க ரிப்போர்ட் பண்றீங்க ஃபைண்டிங்ல வந்து நீங்க சொல்றீங்க ஆண்களை காட்டிலும் கம்பேர் பண்ணி சொல்றீங்க பெண்கள் ரொம்ப தாமதமா வராங்க அப்படின்ட்டு இரண்டாவது வந்து பள்ளிக்கு அருகில் இருக்கின்றவர்கள் தாமதமா வராங்க பள்ளிக்கு தூரத்துல இருந்து வர்றவங்க சீக்கிரமா வந்துடுறாங்க பெண் பள்ளிக்கு அருகில் இருக்கின்றவர்களை காட்டிலும் தூரத்திலிருந்து வருபவர்கள் மிகவும் விரைவாக பள்ளிக்கு வந்து விடுகிறார்கள் என்ற இன்னொரு ஃபைண்டிங் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த ஃபைண்டிங்கை வச்சுட்டே நீங்க வந்து ஒரு கம்ப்ளூஷன் கொடுத்துருங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு சிம்பிளான ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு ஆய்வு இப்படி நடத்தலாம் இது ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் அப்ப இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிச்சு இப்ப நம்ம வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி பள்ளிக்கு மாணவர்கள் வந்து லேட்டா வராங்கன்னா அந்த டாப் தான் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிச்சு சோ நீங்க என்ன செய்வீங்க முதல்ல போயிட்டு பள்ளியோடைய அந்த புக்குக்கு ஆடி ரெக்கார்ட் கிடத்தாங்க புக்கு கிடத்தாங்கன்னு எடுத்து நீங்க பாக்குறீங்க சோ யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து லம்பா டயல் போட்டிருக்காங்களோ ஒட்டம் போட்டிருக்காங்களோ சோ அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கீங்க முதல்ல ஓகேங்களா அப்ப அது எழுது எழுதும் பொழுது அதான் டேட்டா ஓகேங்களா ரோ ரோ டேட்டா ஓகேங்களா ரோ டாத்தான்னு சொல்லுவாங்க அதை சரி எழுதிட்டு போறீங்க ஓகே இதனால நமக்கு வந்து தெரியும் பள்ளியில வந்து எத்தனை மாணவர்கள் சீக்கிரமா வராங்க லேட்டா வராங்கன்னு சோ ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவீங்க பள்ளி கேட்டு முன்னிக்கே போய் நின்றுக்கிட்டு ஒவ்வொரு மணி அடிச்சோடனே அதுக்கு பிறகு வந்து எத்தனை மாணவர்கள் வந்து பள்ளி நுழைவாசல நுழை நுழைகின்றார்கள் ஓகேங்களா மெயின் கேட்ல நுழைகிறாங்கன்னு பாக்குறீங்க அப்ப நீங்க ஒரு குறிப்பிடுக்கிறீங்க எழுதுறீங்க ஓகே ஒண்ணு 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 போட்டு போறீங்க ஓகேங்களா சோ அது வந்து டேட்டா தான் நீங்களா போய் பார்த்து அங்க உட்காந்து அந்த இதை எடுக்கிறீங்க ஸோ இப்படி வந்து ஏதோ ஒரு டெக்னிக்கை நீங்க பயன்படுத்தி அந்த டேட்டா வந்து நீங்க குறைக்க பண்றீங்க இந்த டேட்டா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு தரவு இந்த தரவு உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிச்சுன்னு கேட்டா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு டூல் மூலியமாக உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு முதல் டூல் நான் சொன்னது புக்கு கிடாத்தாங்கல்ல அங்க திக் பண்ணது அது ஒரு டூல் ரெண்டாவது வந்து நீங்களே அங்க உட்காந்து பார்த்து நீங்க வந்து கனெக்ட் பண்றீங்க எத்தனை பேர் வந்து சீக்கிரமா வராங்க எத்தனை பேர் லேட்டா வராங்க ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிளா சொல்ல போனா டூல் யூஸ் டு அப்டைன் அப்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மெஷர் பண்றோம் மெஷர்னா வந்து அது ஒரு அளவு பாக்குறோம் ஓகேங்களா லெவல் ஹையா லோவா மோட்டேட்ல இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்புறம் நம்ம அதை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்றோம் இதுக்காகத்தான் நமக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து மிக மிக முக்கியமாக தேவைப்படுகின்றது ஓகேங்களா சரி இப்ப ஒரு முதல்ல ஒரு பள்ளி சூழல்ல இருந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்தேன் சரி இப்ப வந்து இன்னொரு ஒரு எடுத்துக்காட்டுங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே அதாவது ஒரு ஆய்வுக்கு வந்து இப்படி ஒரு அப்செக்டிவ் வந்து நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் என்ன அப்செக்டிவ்னா டு ஐடென்டிஃபை த லாங்குவேஜ் யூஸ் அம்மா மலேசியன் இந்தியன் ஓகேங்களா மலேசியன் இந்தியன் சரி இப்ப இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அப்செக்டிவ் அல்லது அது மூணு அப்செக்டிவ் இருக்கலாம் இல்ல நாலு கூட இருக்கலாம் சிக்கல் இல்ல ஆனா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு அப்செக்டிவ் கொண்டே எடுத்து வச்சுட்டு அதுல இருந்து எப்படி வந்து நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பயன்படுத்தி டேட்டா கொலெக்ட் பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த அப்செக்டிவ் சொல்லும் போது டு ஐடென்டிஃபை த லாங்குவேஜ் யூஸ் மா மலேசியன் இந்தியன் இதான அப்செக்டிவ் சரி இப்ப இந்த அப்செக்டிவ் நம்ம அடையணும்னா நம்ம ஒரு கேள்வி எழுப்புகின்றோம் ஒரு வினாவை எழுப்புகின்றோம் எப்படி எழுப்புகின்றோம் வாட் இஸ் த லாங்குவேஜ் யூஸ்ட் பை மலேசியன் இந்தியன் ஓகேங்களா சோ முதல்ல அப்செக்டிவ் நீங்க அடை நீங்க அந்த அப்செக்டிவ் வந்து நீங்க அடையணும்னா அதாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கண்டறிய வேண்டும் என்றால் ஐடென்டிஃபை என்றால் கண்டறிய வேண்டும் என்றால் ஓகே மலேசிய இந்தியர்கள் மத்தியில் மலேசிய இந்தியர்கள் அவங்களுடைய
பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று வரலாம் மலாய் மொழியை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று வரலாம் அல்லது அனைத்தையும் கலந்து பயன்படுத்துகிறார்கள் அல்லது தமிழ் ஆங்கிலமோ அல்லது ஆங்கில மலையோ கல கலந்து பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று எப்படி வேணா உங்களுக்கு வந்து பதில் வரப்போகுது அப்ப நீங்க ஒரு கேள்வி ஒரு அப்செக்டிவ் செட் பண்ணும் போது நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் அந்த அப்செக்டிவ் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கணும் மெஷரபிளா இருக்கணும் அப்படின்னே அந்த ஒரு டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து அப்செக்டிவ் நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கான ஒரு ரிசர்ச் கொஸ்டினை வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிருக்கோம் கேள்வி உருவாக்கியிருக்கோம் இப்ப இந்த கேள்வி வந்து உங்களோட அப்செக்டிவ் வந்து பதில் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டு பார்க்கணும் ஐடென்டிஃபை த லாங்குவேஜ் யூஸ் மாங் மலேசியன் இந்தியன் வாட் இஸ் த லாங்குவேஜ் யூஸ் டு பாய் மலேசியன் இந்தியன் இப்ப இந்த வகையில வந்து இந்த கேள்வி பதில் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா சொல்ல முடியும் என்ன பதில் கிடைக்கும் போது ஐதர் தமிழ் இல்லைனா இங்கிலீஷ் ஓகே இல்ல தமிழ் மலாய் இங்கிலீஷ் அல்லது தமிழ் தமிழ் மழை ஆங்கிலம் இதெல்லாம் கலந்து கலந்து பயன்படுத்துகின்ற சொல்ல கூட அமையலாம் சரி இப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஆய்வுக்கான அப்செக்டிவ் செட் பண்ணி அதுக்கான ரிசர்ச் கொஸ்டின் நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்ப உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் மலேசிய இந்தியர்கள் வந்து எந்த மொழியை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஸோ எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த தரவை தே தேடலாம் தரவை சேகரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்லது எப்படி இந்த பதில் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையில் நமக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும் ஓகேங்களா குறைந்தபட்சம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நமக்கு தேவைப்படும் சரி இப்ப அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போறது உங்களுக்கு சில வகைகள் பார்ப்போம் என்னென்ன வகைகள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குன்னு நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாடத்தில் வந்து நான் உங்களுக்கு விளக்கிருந்தேன் டீட்டெயிலாக விளக்கல மே மேலோட்டமாக அந்த குவாலிட்டேட்டிவ்க்கும் குவான்டிட்டேட்டிவ்க்கும் உள்ள வேறுபாடு சொல்லும் போது நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இது இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா டேட்டா கலெக்ஷன் டூல்ஸ் அதான் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த டேட்டா கலெக்ஷன் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது எப்படிலாம் வந்து நம்ம வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது குவாலிட்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னோமா மேபி ஒரு ஆன்லைன் ஃபோரமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஃபோரமாக இருக்கலாம் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டூல்ஸ் அமையும் இன்டெப்த் இன்டர்வியூஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஆன்லைன் கம்யூனிகேட் கம்யூனிட்டிஸ் ஆன்லைன் கம்யூனிட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி முகல் முகநூல்லேருந்து நீங்கள் வந்து எடுக்கலாம் ஓகேங்களா இல்ல புலனத்திலிருந்து கூட நீங்க எடுக்கலாம் முகநூல் மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு ஆய்வு முதுகலையோ முனையோ கூட செய்ய முடியும் நமக்கு வந்து அந்த ஆன்லைன் கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டிஸ் வருது சோசியல் மீடியா வந்து வருது அடுத்ததாக வெப் செவி சேட் இது மூலியமா கூட நம்ம வந்து எடுக்கலாம் சில குழுக்கள்ல இருந்து கூட நம்ம பெறிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா சோ இது இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டீட்டெயில நம்ம பிறகு பார்ப்போம் அதே மாதிரி குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்னே ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நம்ம வந்து சேவை கொடுத்து எடுக்கலாம் கொஸ்டினை கொடுக்கலாம் ஆன்லைனில் செய்யலாம் ஃபோன் மூலியமாக செய்யலாம் மெயில் மூலியமாக இமெயில் அனைப்பு கூட செய்யலாம் இப்போ கூகுள் ஃபார்ம் வந்துருச்சு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வசதியாக போய்விட்டது ஸோ விரல் நுண்ணியில் கொஞ்ச நேரத்துலேயே உங்களோட தகவல் எல்லாமே வந்து உடனுக்குடன் நீங்கள் எங்கேயுமே போகலாம் உட்காந்த இடத்துலேயே வந்து முன்னெல்லாம் வந்து ஆம் சேரி செஞ்சு சொல்லுவாங்க அப்போ லைப்ரில் உட்காந்து சில புத்தகங்களை படித்து கொண்டு நம்ம வந்து எழுதுவோம் அது வந்து ஆம் சேர் ரிசர்ச் உட்காந்த இடத்துல நம்ம அதை செஞ்சிடலாம் ரிசர்ச் இப்போ காலப்போக்கில் பார்த்தோமா வந்து இந்த ஃபீல்ட் ஒர்க்கு கூட இப்போ இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு இல்லைனா அந்த ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் போய் இப்போ எல்லாமே இந்த கூகுள் ஃபார்ம் வரும் பொழுது ரொம்ப விரைவாக நமக்கு தகவல் கிடைச்சிருது அதே நேரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு நமக்கு வந்து அதிகமான ஒரு அலைச்சல் இல்லாமல் அந்த தரவுகளுக்கு வந்து நம்மளோட முழு ஃபோக்கஸ் வந்து ரைட்டிங்க்கு வந்து நம்ம வந்து செலுத்தலாம் ஸோ அந்த வகையான வாய்ப்புகள் வசதிகள்லாம் இப்பொழுது நமக்கு வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அப்ப இந்த டேட்டா கொலெக்ஷன் சொல்லும் போது நமக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேவைப்படும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லும் போது நமக்கு வந்து இரண்டு வகையான ஆய்வு நமக்கு வந்து இங்க கை கொடுக்கின்றது கை கொடுக்குதுன்னு சொல்றதை விட ரெண்டு வகையாக இருக்கின்றது ஒன்று குவான்டிட்டேட்டிவ் பேஸ் இன்னும் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் பேஸ் இந்த குவான்டிட்டேட்டிவ் பேஸ்ல வந்து இந்த வகையான டூல்ஸ் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதனோட கூடிய சில வகைகள் வந்து நம்ம பிறகு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே சரி இப்ப வந்து ஒரு குட் ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு சிறந்த ஆய்வு கருவி எப்படி அமைய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து நமக்கு முதல்ல வந்து இதை நான் விளக்கிடுறேன் அப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன்
அப்ப அந்த கொஸ்டின வந்து எப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த ஒரு கொஸ்டினர் வந்து நம்ம தயாரிக்கும் பொழுதோ அல்லது பிறரிடம் எடுத்து நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுதோ ஒரு சின்ன மாற்றங்கள் செய்தாலும் கூட அந்த கொஸ்டினருடைய ரிலையபிலிட்டியை நம்ம வந்து உறுதி செய்ய வேண்டும் அந்த கொஸ்டினுடைய வெலிடிட்டியை வந்து நம்ம வந்து உறுதி செய்ய வேண்டும் சரி இது எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் இப்ப இப்ப நிறைய ஆய்வாளர்கள் நினைக்கிறேன் நீங்க முதுகலை கூட நீங்க பயன்படுத்திருப்பீங்க அப்படி ஒரு கால் வந்து நீங்க குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் இந்த சால் ஸ்டேடி பயன்படுத்திட்டீங்கன்னா ஆஹ் அது ரெண்டு வகையில் நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஒண்ணு முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு பயன்படுத்துவது இன்னொன்னு வந்து ஒரு சில மாற்றங்கள் வந்து நம்ம செய்யும் பொழுது செய்து பயன்படுது அடாப்டேஷன் அடாப்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சரி என்ன வித்தியாசம் கேட்டா முழுமையா அப்படியே பயன்படுத்தும் பொழுது அதோடைய ரிலையபிலிட்டில வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது வேலிடிட்டில வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்காது ரிலையபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து உங்களோட சாம்பிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க பைலட் செய்யும் போது நீங்க செஞ்சு பார்த்து கொள்ளலாம் ஓகேங்களா அது சிக்கல் இல்ல ஆனா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரிலையபிலிட்டி வந்து ஏற்கனவே அவங்க செஞ்சிருக்கிறதுனால அதை வந்து நீங்க அப்படியே எடுத்து பயன்படுத்திங்க பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இப்ப இப்ப கொஸ்டினர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த வேல்யூ ஆர் வேல்யூ போட்டிருப்பாங்க அதான் வந்து ரிலையபிலிட்டியோட அல்ஃபா க்ரோன்பா ஓகேங்களா அல்ஃபா க்ரோன்பா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைனுக்கு மேல இருக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் செவனுக்கு மேல இருக்கா அப்ப ஏழுக்கு மேல எட்டுக்கு மேல இருந்தா அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டாக உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் சில பேர் வந்து ஏழுக்கு மேல இருந்தாலே போதும் சொல்றாங்க அப்ப அதுக்கான சில சான்றுகள் நீங்க வைத்துக்கொண்டு இதோட ரிலையபிலிட்டி வந்து நன்றாக இருக்கின்றது சொல்லலாம் அதே நேரத்துல வந்து நீங்க உங்களுக்கே உங்களோட ஆய்வுக்கு வந்து நீங்க மீண்டும் அதை மறு உறுதிப்படுத்தணும்னு சொன்னீங்கன்னா அதை ஒரு ஒரு நிபுணர்கிட்ட கொடுத்து ஒரு பக்கார்கிட்ட கொடுத்து ஒரு ஸ்கோலர்கிட்ட கொடுத்து அதை வந்து நீங்க வெலிடிட்டி கூட நீங்க செஞ்சுக்கலாம் மீண்டும் ஒரு ஒரு முறை அதை வெலிடிட்டி செய்யறதுலன்னு தப்பு கிடையாது ஓகேங்களா இது முழுமையாக நீங்க எடுத்து பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதே நேரத்துல நீங்க வந்து மொழி மாற்றம் மற்றும் செய்யறீங்க மொழிபெயர்ப்பு செய்யறீங்க இப்ப அந்த 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 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஆங்கிலத்துல இருக்கு நீங்க மலாய் மொழிக்கு மொழி பெயர்த்துறீங்க சரி இப்ப நம்ம வந்து ரிலையபிலிட்டி செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா வெலிடிட்டி செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக செய்துதான் ஆக வேண்டும் மொழி மாற்றம் மொழி பெயர்ப்பு செய்யும் பொழுது இப்ப அந்த உங்களோட ஆய்வுல பங்கெடுக்கிறவங்க வந்து சரியாக அந்த கேள்விகளை புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா இல்லையா என்பது ஒரு நம்ம ஒரு டெஸ்ட் செய்யணும் சரியா ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு நம்ம பார்க்கணும்னா ரிலையபிலிட்டி நம்மளுக்கு அங்க தேவைப்படுது அதே நேரத்துல சரியான மொழிபெயர்ப்பு அங்க இருக்கா சரியான வாக்கிய அமைப்பு இருக்கான்றத வந்து கூட வேலிடிட்டி செஞ்சுக்கலாம் அப்ப ஒரு நல்ல ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லும் போது கண்டிப்பாக அதுல வெலிடிட்டி இருக்கணும் ரிலையபிலிட்டியும் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது ஏபிள் டு கெதர் சூட்டபிள் டேட்டா ஃபார் அண்ட் ரிலவன்ட் டு த ரிசர்ச் டாபிக் இந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஏபிள் டு கெதர் சூட்டபிள் டேட்டா உங்களோட ஆய்வு தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரியான பொருத்தமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் நீங்க பயன்படுத்தணும் தலைப்புக்கும் உங்களோட ஆய்வு கரி கருவிக்கும் சம்மதமே இல்லாம தொடர்பே இல்லாம நீங்க வந்து ஆய்வுகளை மேற்கொள்வது ஆய்வு கருவிகளை உருவாக்குவதோ பயன்படுத்துவதோ கூடாது முடியும் முடியாது அப்ப நீங்க வந்து சரியா இந்த தலைப்பை வந்து நான் இந்த தலைப்பை அல்லது இந்த ஃபைண்டிங்ஸ் இல்ல இந்த இந்த ஆய்வு வினா வந்து நான் எழுப்புறேன்னா எனக்கு இந்த ஆய்வு நோக்கம் இந்த பதில் வரணும்னா இந்த கருவியை தான் நீங்க பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆஹ் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எப்படின்னா குட் ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து சரியான பொருத்தமான தரவுகளை வந்து கொடுக்கும் எதுக்காகனா உங்க ஆய்வு ஆய்வு தலைப்புக்கு பொருத்தமா வந்து அது அமைவதற்காக ஏபிள் டு ஆன்சர் ரிசர்ச் கொஸ்டின் நான் முதல்ல சொல்லியிருந்தேன்ல அப்டேட்டிவ் அடையணும்னா அதுக்கான ரிசர்ச் கொஸ்டின் நீங்க கேட்கறீங்க அந்த ரிசர்ச் கொஸ்டினை வந்து ஆஹ் ஆன்சர் கொடுக்க முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு கேட்டா நீங்க பயன்படுத்துற கருவியை பொறுத்து பொறுத்திருக்கு ஒரு முதல் பகுதி மட்டும் உங்களுக்கு கலந்து ஒரு உதாரணம் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவா புரிய நினைக்கிறேன் என்னன்னா இப்ப பொதுவா ஆய்வாளர்களுக்கு வந்து ஒரு சிக்கல் ஒரு சவால் என்னன்னு கேட்டா பயஸ் பயஸ் பயஸ்னா வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் ஆய்வை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ரிசர்ச் பயஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது ஏன் ரிசர்ச் பயஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னா உங்களோட ஆய்வு முடிவு வந்து அப்படியே ஒரு சாராராக ஒரு சார்ந்து ஒருவரை சார்ந்து ஒரு குழுவினரை சார்ந்து அல்லது உங்களுடைய ஆய்வு முடிவு நீங்க ஏற்கனவே ப்ரீ டிட்டர்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்க
இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்ப நீங்க பயன்படுத்துகின்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ரிசர்ச் பாய்ஸ் வந்து உருவாக்காத நிலையில இருக்கணும் அப்படின்னா குட் ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நீங்க பயன்படுத்தணும் அதுக்கு தான் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் ஓகே அதுவும் நான் அப்புறம் பிறகு சொல்றேன் அடுத்ததாக கண்டென்ட்ஸ் கிளியர் அண்ட் டெஃபினிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு யூஸ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஓகேங்களா கிளியரா இருக்கும் தெளிவா இருக்கும் உறுதியான கட்டளைகளை வந்து அந்த கொஸ்டினர் வந்து கொண்டிருக்கும் ஓகேங்களா டெஃபினெட்லி இப்படித்தான் நீங்க செய்யணும் அப்படின்றது அந்த ஒரு கொஸ்டினர்ல வந்து உங்களுக்கு வெளிப்பட்டுருக்கும் அப்ப அதுக்கான சரியான சொல்ல வச்சு வாக்கிய அமைப்பு இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அந்த கொஸ்டினர் வந்து கொடுத்துருக்கணும் ஸோ ஏன்னா தெளிவு இல்லைன்னா அவங்களோட ஆன்சர் வந்து ராங்காக போயிடும் ஆன்சர் ராங்காக போச்சா ஃபைண்டிங் ராங் ஆயிரும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு குட் ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து உள்ளடக்கி இருக்கின்ற முக்கியமான கூறுகளாக நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம் ஓகேங்களா சரி அடுத்தது சரி இப்ப இங்க வந்து இங்க கொஞ்ச நேரம் நான் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணிட்டு இல்ல பரவாயில்ல இது மாதிரி விளக்கிடுறேன் அப்புறம் நான் வேணா இதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு அப்செக்டிவ் ஃபியூச்சர் இருந்தாலும் அந்த அப்செக்டிவ் சார்ந்து நாம் எப்படி வந்து ஆய்வு கருவிகளை வந்து நம்ம டெவலப் பண்றது இல்ல பயன்படுத்துறது பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா சரி இப்ப பல்வேறு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னேன் ஓகேங்களா நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உங்களோட தலைப்புக்கோ இல்ல உங்க அப்செக்டிவ்க்கோ அல்லது ஆய்வு வினாவுக்கோ பொருத்தமா இருக்கிற மாதிரி இருந்தா சிக்கல் இல்லை இப்ப இன்டர்வியூ எடுத்துக்கோம் இது வந்து ஒரு ரிசர்ச் டூல் ஓகே இப்ப போன வாரம் நினைக்கிறேன் நீங்க சாம்பிளிங் பத்தி படிச்சிருப்பீங்க இப்ப நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் படிக்கும் போது இதுக்கும் சாம்பிளுக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு இப்ப இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து நீங்க இன்டர்வியூ செஞ்சுட்டீங்க நீங்க ஏன் இன்டர்வியூ செய்ய வேண்டும் நீங்க ஏன் நேர்காலம் செய்ய வேண்டும் ஓகேங்களா அப்ப அதுக்கு என்ன காரணம் உங்களோட ஸ்டடியில நீங்க நேர்காணல் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதுக்கும் சில பெக்டர்ஸ் இருக்கு ஏன் நீங்க நேர்காணல் செய்யறீங்க ஏன் நீங்க வந்து கொஸ்டினை பயன்படுத்துறீங்க ஓகேங்களா காரணம் இருக்கு என்ன காரணம்னா ரொம்ப அடிப்படையில வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா நேரம் பணம் உங்களுடைய நிதி நிலைமையும் உங்களுடைய நேரமும் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஃபேக்டர் டு டிட்டர்மின் விச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் யூ கோயிங் டு யூஸ் ஃபார் யுவர் ஸ்டடி இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு இரநூறு பேர் உங்களுக்கு ஸ்டடி தேவைப்படுது இரநூறு பேர் போய் நம்ம வந்து இன்டர்வியூ பண்றது வந்து அவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு செய்தியாக அமைய வேண்டிய காரணம் அதற்கான நேரம் ஒரு ஆளுக்கு இன்டர்வியூ பண்றதுக்கு உங்களுக்கு குறைஞ்ச முப்பது நிமிஷம் பிடிக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அல்லது ஒரு மணி நேரம் பிடிக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப இரநூறு பேருக்கு நீங்க ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரத்துக்குள்ள உங்களுக்கான முதுகலை முனைவர்பட்ட அந்த காலக்கெடு வந்து முடிஞ்சிடும் சோ அதனால வந்து இன்டர்வியூ வந்து நம்பர்ஸ் இந்த இத்தனை நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் இன்டர்வியூ பண்ண முடியும் எனக்கு இரநூறு பேருக்கிட்ட தான் டேட்டா வேணும் அப்படின்னா நீங்க இன்டர்வியூ செய்ய முடியாது மேபி நீங்க கொஸ்டினை செய்யலாம் இல்ல வேற வேற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கூட நீங்க பயன்படுத்தலாம் அப்ப உங்களுடைய கால நேரமும் உங்க அப்புறம் நிதி சுமை நிதி சுமை அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க இரநூறு பேர்ட்ட போய் நீங்க டேட்டா கொலெக்ட் பண்ணிட்டு வரதுக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு பெரிய ரவுண்ட் அடிச்சோம் சொன்னல அதே மாதிரி பணமும் வந்து அதிகமாக செலவாகும் அடுத்து வந்து ரிசர்ச்ல வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரிசர்ச் இருக்கு ஒன்னு வந்து கிராஸ் செக்ஷனல் ரிசர்ச் அதாவது எப்படின்னா இந்த ஸ்னாப் ஷாட் மாதிரி இப்ப நீங்க என்ன பாக்குறீங்க இப்ப உங்களுக்கு என்ன இருக்கு இந்த காலகட்டத்துல இப்ப ஜனவரி மாசம் மார்ச் மாசம் வரைக்கும் உள்ள அந்த காலத்தை மட்டுமே மையமாக கொண்டு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க பொருட்படுத்த மாட்டீங்க ஒன்னு லாங்கி ஜென்னல் வந்து எப்படி பார்ப்போம்னா ஒன்றாம் ஆண்டு முடிச்சுட்டு ரெண்டாம் ஆண்டு போறாங்க மூன்றாம் ஆண்டு போறாங்க நாலாம் ஆண்டு போறாங்க ஐந்தாம் ஆண்டு ஆறாம் ஆண்டு அப்போ ஒன்றாம் ஆண்டு ஆறாம் ஆண்டு வரைக்கும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணி அந்த சாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான முன்னேற்றம் இருக்கு வளர்ச்சி இருக்கா வீழ்ச்சி இருக்கா அதெல்லாம் நீங்க தேடும் போது லாங்கி ஜென்னல் சரியாது ஸோ அதுக்கும் வந்து காலம் அப்ப அதுக்கு எந்த வகையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நீங்க பயன்படுத்திருக்கீங்க என்பது வந்து அந்த கால நேரத்தை மட்டுமே வந்து அது உறுதி செய்கின்ற நிலைமை இருக்கின்றது அப்ப அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இங்க வந்து நம்ம இந்த இன்டர்வியூன்னு சொல்லும் போது ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்வியூ அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இன்னொன்னு அன்ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்வியூ இன்னொன்னு வந்து போக்கஸ் குரூப் இன்டர்வியூ இல்ல குரூப் இன்டர்வியூ கூட இருக்கு ஓகேங்களா டைரக்ட் இன்டர்வியூ இருக்கு இன்டைரக்ட் இன்டர்வியூ இருக்கு இப்படி பல வகையில இருக்கு ஓகேங்களா
பேசிக்கலி அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபார்மல் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நான் வந்து ஒரு பத்து கேள்வி வந்து நான் வந்து எழுதியிருக்கேன் அப்ப அதுல வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இன்டர்வியூல வந்து அதான் வந்து இன்டர்வியூ ப்ரோட்டோகால் இன்டர்வியூ ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஆளை போய் நீங்க இன்டர்வியூ பண்ண போறீங்க அதுல இருந்து உங்களுக்கு டாட்டா கிடைக்க தரவு கிடைக்க போகுது அவர்கிட்ட என்னென்ன கேள்வி கேட்கணும் அந்த கேள்விகள் வந்து நீங்க வந்து பத்து கேள்வினா பத்து கேள்வி போட்டு போய் அந்த பத்து கேள்வி தான் நீங்க கேட்பீங்க அதுக்கு மேல அதிகபட்சமா அவர்கிட்ட கேட்க மாட்டீங்க கேட்க வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது அது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்வியூ ஸ்ட்ரக்சர்னா திட்டமிட்டு ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப துல்லியமா திட்டமிட்டு இந்த இந்த கேள்வி கேட்கணும் இந்த கேள்வி கேட்டாலே போதும் அதுக்கு மேற்படி நீங்க கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்வியூ அன்ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்வியூன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது செமி ஸ்ட்ரக் அன்ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்வியூ இது ரெண்டு தூரம் நடுவுபட்டது நடுவுபட்டது வந்து செமி ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்வியூன்னு இருக்கு ஓகே செமி ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்வியூ வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு சில வேலைகள் வந்து ஒரு கூடுதல் கேள்வி வரும் இப்ப நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்க போறீங்க சரி மாணவர்கள் மாணவர்கிட்ட கேட்கறீங்க காலையில எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா மாணவர்கள் சொன்னா நாங்க சாப்பிட்டேன் போதும் ஓகே சாப்பிட்டேன் அந்த பதில் போதும் நமக்கு ஆனால் உங்களுக்கு வந்து மாணவர் சாப்பிட்டேன்னு சொன்ன பிறகு இல்ல உங்களுக்கு கூடுதலா சில தகவல் தேவைப்படுது என்ன வகையான உணவுகளை நாங்க உட்கொண்டார்கள் அப்படி கேட்கும் போது அவங்க ஒண்ணு விவரித்து சொல்றாங்களா அப்ப அங்க வந்து முத சொன்ன பதில வைத்து கொண்டு அதனோட ஆழமாக இங் டீட்டெயிலான சில தரவுகளை நீங்க பெறுவதற்கு வந்து நீங்க அந்த செமி ஸ்ட்ரக்சர் இது பயன்படுத்தலாம் ஓகேங்களா லெஸ் ஃபார்மல் செட் ஆஃப் கொஸ்டின் the interview modifies the sequence and wording of questions apna nanji keli kekka pora wording la matram senjikuvinga questions le matram senjikala sequence le matram senjikinga eppadi vena matram senjikinga yena idu mudra research eppadi vena ning keli kekkala ungalku tharu badhil vandha podum thagavula vandhali podum so adu vandu unstructured interview gel vandu irukindrathu appa idukku protocol venumana ketta point form la irundha podum okayla அடுத்து போக்கஸ் குரூப் இன்டர்வியூ இந்த போக்கஸ் குரூப் இன்டர்வியூ நம்மளுக்கு சில வேலைகள் வந்து சில குழப்பங்கள் இருந்து கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நார்மலா ஒரு இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவல் கிட்ட போயிட்டு ஒரு இன்டர்வியூ பண்ண போறீங்க அதே ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கிட்ட வந்து போய் இன்டர்வியூ பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டா இண்டிவிஜுவலா நம்ம வந்து இன்டர்வியூ பண்ணும் பொழுது அந்த ஒரு ஆளுகிட்ட இருந்து தான் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வரப்போகுது ஓகே சார் அது போதும் ஓகே பொறுத்தும் தான் ஆனால் சில வேலைகள் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலா வேணும் குறிப்பாக வந்து ஒரு நாடு சுதந்திரத்துக்கு முன்பு மலேசியாவில் வந்து மலேசிய இந்தியர்கள் எப்படிலாம் வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் என்று நீங்கள் வந்து பேட்டி எடுக்க போகிறீங்க ஒருத்தர் மேபி மறந்துருப்பார் இன்னொருத்தர் வந்து இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்கோப் வந்து அவருக்கு தெரியும் இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு ஸ்கோப் தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ மீன் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபோக்கஸ் குரூப் இன்டி செய்யும் போது அவங்கவுங்க அவங்க அவங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்வு செய்யும் போது நமக்கு வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு பதில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஃபோக்கஸ் குரூப் இன்டர்வியூ வந்து அது வந்து ஒரு நன்மை நமக்கு ஒரு ஆள் விட்டது இன்னொரு ஆள் விட்டு வந்து நமக்கு வந்து அந்த தரவுகளை வந்து நம்ம பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலை இருக்கின்றது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபோக்கஸ் குரூப் இன்டர்வியூ ரெண்டாவது வந்து சில இயக்கங்களோட இயக்கங்கள் பத்தி நீங்க வந்து ஒரு ஆய்வு செய்ய போறீங்க இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை பத்தி நீங்க ஆய்வு செய்ய போறீங்க அப்ப அந்த சமுதாயத்துடைய தலைவர்கள் அல்லது அந்த சமுதாயம் சார்ந்த சில பொது இயக்கங்கள் இருக்கு இல்ல அரசியல் கட்சிகள் இருக்கோ அல்ல அந்த கட்சியில இருக்கின்ற முக்கியமான தலைமை பொறுப்புல இருக்கின்ற உறுப்பினர்களை செயலவியினர்கள் அல்லது பொது இயக்கத்தோட செயல உறுப்பினர் அனைவரும் உட்கார வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து சில கேள்விகள்லாம் கேட்டு நம்ம வந்து கருத்துக்களை வந்து தகவல்களை வந்து பெறலாம் தரவுகளை பெறலாம் அது வந்து போக்கஸ் குரூப் இன்டர்வியூவாக இருக்கும் ஓகேங்களா சரி அடுத்ததாக அப்சர்வேஷன் ஓகே இப்ப நான் முத சொன்ன இன்டர்வியூ வந்து நமக்கு நான் முத சொன்ன மாதிரி இரண்டு வகையான ஆய்வுகள் இருக்கின்றது ஒண்ணு ஆஹ் அளவுசார் இன்னொன்று தரவுசார் அளவுசார் என்பது குவான்டிட்டேட்டிவ் தரவுசார் என்பது குவாலிட்டேட்டிவ்ங்களா இப்ப நம்ம திரும்ப என்ன கேள்வி கேட்போம்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொன்னோம்னா நம்ம குவாலிட்டேட்டிவும் குவான்டிட்டேட்டிவும் அந்த ரிசர்ச் மெத்தட் வந்து எது உறுதி செய்தனா நம்ம என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பயன்படுத்துகிறோம் என்பது ஒரு பிரிவு அப்பனா என்ன சொல்ல வரனா நம்ம பயன்படுத்துகின்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மட்டுமே வைத்து கொண்டு நீங்க குவாலிட்டேட்டிவா குவான்டிட்டேட்டிவா சொல்ல முடியாது சொல்லலாம் ஆனா உறுதியா நீங்க சொல்ல முடியாது அது வந்து மாறுவதற்கான சூழலும் அமைகின்றது அப்ப எப்படி வந்து அது வந்து குவாலிட்டேட்டிவா குவான்டிட்டிவா சொல்லும் போது நீங்க பயன்படுத்தின இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் முதல்ல அது உறுதி செய்யும் அந்த இன
இந்த மெத்தடு குவான்டியர் கோலியனு உறுதிப்படுத்துறதுக்கு கூட இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் வந்து உறுதி செய்கின்றது அப்ப இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் இப்ப நான் பார்த்தது வந்து இன்டர்வியூ இதை வந்து ஏறக்குறைய இதுல இருந்து பார்க்கும் போது முழுக்க முழுக்க குவாலிட்டேட்டிவ் சார்ந்த ஒரு ஆய்வு அணுகுமுறையை கொண்டிருப்பதாக நாம் பார்க்க முடிகின்றது அடுத்து வந்து கொஞ்சம் நகர்ந்து போனோம்னா நம்ம வந்து அப்சர்வேஷன் பார்ப்போம் ஓகே அப்சர்வேஷன் ஓகே அப்சர்வேஷன்னா வந்து உற்று நோக்கல் அப்படின்னு நம்ம பிரைமரி ஸ்கூல்ல மாணவர்கள்லாம் படிப்பாங்க உற்று நோக்குதல் அப்சர்வேஷன் பெர்மர் ஹத்தியான் ஓகே இப்ப எப்படி இந்த அப்சர்வேஷன் வந்து நமக்கு வந்து தரவு கொடுக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இன்டர்வியூ பண்றோம் நம்ம ஒரு ஆட்டு பேட்டி காண்றோம் அவங்க சொல்றாங்க நம்ம எழுதிக்கிறோம் அவங்க சொன்ன கருத்து எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி அது ஒரு சான்றா ஒரு ப்ரூஃபா நம்ம வச்சுக்கிறோம் இது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டாவே இன்னைக்கு பயன்படுத்திட்டு வராங்க ஆனா அப்சர்வேஷன் என்பது எப்படிப்பட்ட ஒரு தரவை உங்களுக்கு வழங்க வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவா பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்சர்வேஷன் நம்ம பார்க்கிறோம் ஓகேங்களா வாட்சிங் வாட் பீப்புள் டூ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் மக்கள் என்ன செய்யறாங்க இப்போ மாணவர்கிட்ட செய்யறீங்க மாணவர் என்ன செய்யறாங்க அது உங்க தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தியோரிக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே நீங்க வந்து ஒரு கட்டமைப்பு போட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க வந்து அப்சர்வேஷன் செய்ய வேண்டியதான் இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் கோ ரிலேஷனல் நான் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் நீங்க போய் அவங்க உட்காந்து ஆய் ஆய்வுலாம் பண்ணல அவங்க என்ன செய்யறாங்க என்பது உங்க கண்ணால பாக்குறீங்க அதை மட்டும் நீங்க வந்து பரவலாக பொதுவாக நம்ம வந்து பயன்படுத்துறது இந்த ஆய்வு உலகத்துல ரெண்டு இருக்கு ஒண்ணு வந்து இப்ப ஆய்வாளர் என்ன பண்ணுவாரு எனக்கு வந்து தரவு வேணும் இந்த குறிப்பிட்ட இன மக்கள் கிட்ட போயிட்டு நான் வந்து ஆய்வு செய்ய போறேன் அந்த ரிசர்ச்சர் வந்து அந்த கொமெண்டில வந்து ஒரு 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 பகுதியாகவே மாறிடுவார் எப்படி மாறுவார்னா இப்ப இன்வால்வ் பண்ணுவார் ஓகேங்களா ரிசர்ச்சர் ஜாயின்ஸ் இன் அண்ட் பிகம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த குரூப் தே ஆர் ஸ்டடிங் டு கெட் அ டீப் இன்சைட் இன் டு தியர் வாழ்க்கையில அவங்களோட வாழ்க்கையில வந்து எப்படி வாழ்றாங்க எப்படி நடைமுறைகள்லாம் இருக்கு என்பதை வந்து அவங்க வந்து பக்கத்துலயே உட்காந்து அவங்களோடய இருந்து அவங்களோட ஒரு ஒரு அவங்களோட ஆஹ் ஒருவராக இருந்து ஆஹ் அந்த கம்யூனிட்டி சார்ந்தவராகவே ஆய்வு செய்கின்ற ஒரு சூழலை நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இது வந்து பார்ட்டிசிபன் அப்சர்வேஷன் இப்ப இது மாதிரியான ஆய்வுகள் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு மலேசியா சூழல் வந்து இந்த பூர்வீக குடியினர் மக்கள் மத்தியில வந்து நிறைய ஆய்வுகள் வந்து இப்ப செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்ப நம்ம நாட்டுல வந்து நம்ம மலேசியர்களே அந்த ஆய்வுகள் தொடங்கிறதுக்கு முன்னுக்கு சில மேலை நாட்டு ஆய்வாளர்களும் வந்து இந்த ஆய்வு செஞ்சிருக்காங்க ஓகேங்களா மேலை நாட்டு ஆய்வாளர்கள் மேற்கத்தியர்கள் யூரோப்பியன்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க அந்த ஆய்வு செய்யும் பொழுது அங்குள்ள பூர்வீக குடியினர் மக்கள் வாழ்கின்ற இடங்களே தங்கி அவங்க சாப்பாடை சாப்பிட்டுக்கிட்டு அவங்க தங்க வாழ்ற வீடுகளிலே வாழ்ந்து கொண்டு அவங்களோட பண்பாட்டு நடைமுறை நடவடிக்கைகள் எல்லாம் போய் பார்த்து அதெல்லாம் வந்து அவங்களோடய இருந்து அப்சர்வ் பண்ணி டீட்டெயிலான ஒரு டேட்டாவை வந்து வெளிக்கொணருகின்ற ஒரு வாய்ப்பு வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு இது வந்து பர்டிசிபன் அப்சர்வேஷன் ஓகே இதுல வந்து நமக்கு வந்து ரெண்டு சிக்கல் இருக்கு சிக்கல்ன்றதோட ரெண்டு விஷயத்த வந்து வெவ்வேறா பிரிச்சு பார்க்கணும் இப்ப நான் வந்து இந்தியன் தமிழர் தமிழ் சார்ந்து தமிழ் மொழி சார்ந்த ஒரு கம்யூனிட்டி கிட்ட நான் போய் ஆய்வு செய்ய போறேன் ஓகேங்களா இப்ப நான் பிரிச்சு கொடுத்துருக்க பாருங்க இந்தியன் தமிழ் பேசுறனால தமிழன் தமிழ் மொழி சார்ந்த ஒரு ஆய்வை மேற்கொள்ள போறேன் இங்க இங்க இருந்து நான் போயிட்டு ஒரு மலாக்கால வந்து அதை ஆய்வு செய்ய போறேன் இப்ப நான் தமிழ் பேசுறதுனால நான் வந்து பார்ட் ஆஃப் கம்யூனிட்டியா அங்க இருப்பேனா அல்லது நான் இந்தியன் என்று சொல்றதுனால அவங்க இந்தியன் சென்று போறதுனால பார்ட் ஆஃப் கம்யூனிட்டியா நான் அங்க இருப்பேனா அப்படின்னு கேட்டா அது எல்லா சூழ்நிலையிலையும் அது பொருந்தி வராது அப்ப இந்த பர்டிசிபன் அப்சர்வேஷன் சொல்லும் போது நம்ம அவங்களோட போய் கலந்து கொள்றோம்ல ஒரே இனக்குழுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரே மொழி பேசுபவர்களாக இருந்தாலும் கூட நாம அங்க போய் அவர்களோட இருக்கும் பொழுது நம்ம வேற தான் ஏன்னா அந்த லோக்கல் கம்யூனிட்டி நம்ம கிடையாது அப்ப இங்க இருந்து போகும்போது நான் வந்து அந்த சர்க்கிள் அந்த வட்டத்துக்கு வெளியே நிக்கிறேன் அப்ப நான் என்ன செய்யறேன் வட்டத்துக்கு உள்ளுக்கு நுழைஞ்சு அவங்களோட வாழ்க்கை முறையை நான் தெரிந்து கொண்டு அந்த தரவுகளை வந்து நான் எடுக்கிறேன் இது பார்ட்டிசிபன் அப்சர்வேஷன் நான் பார்ட்டிசிபன் அப்சர்வேஷன் சொல்லும் போது இங்க வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா வந்து ஆஹ் அவர் வந்து உள்ளுக்கு நுழைய மாட்டாரு வட்டத்துக்கு வெளியே நின்று அப்படி நம்ம கை கட்டி பார்க்குற மாதிரி எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க நேச்சுரல் சரௌண்டிங்ஸ் 
நேச்சுரல் டேட்டா நமக்கு வந்து இந்த நான் பார்ட்டிசிபன்ட் அப்சர்வேஷன்ல வரும் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு வேறுபாடு தான் இருக்கும் முதல்ல வந்து நீங்க இன்வால்வ் பண்ணி நீங்களும் அவங்களோட அவங்களா ஒரு ஆளாக இருந்து தகவல் எடுக்கிறது இங்க நீங்க வெளியே நின்று தகவல் எடுப்பீங்க ரெண்டுத்துக்கும் வந்து என்ன ஒரு சின்ன வித்தியாசம்னா இந்த பயஸ் பயஸ் சொல்லுவோம்ல சில வேலைகள்ல வந்து அந்த பயஸ்னஸ் வந்து நான் பார்ட்டிசிபன்ல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஏன்னா நாம வந்து அதை வட்டத்துக்கு வெளியே நின்று பார்த்து என்னத்தை பார்த்தோம் அதை அப்படி அதை மட்டுமே ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்ப அதை மீறி நம்ம வந்து ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய வாய்ப்புகள் சூழல்களும் அமையாது ஆனா பார்ட்டிசிபன்ட் அப்சர்வேஷன்ல வந்து கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸா இருந்தோம்னா அது தவறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இதெல்லாமே நம்ம எத்திக்கல் கான்சென்ட்ரேஷன்ல வந்து நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டிய சூழல் இருக்கும் மெத்தடாலஜி தான் நீங்க விளக்கணும் ஸோ இது வந்து அப்சர்வேஷன் ஓகேங்களா சரி அப்படி எப்படி தான் இந்த டாத்தா நம்ம எடுக்கிறோம் கேட்டா இது வந்து ஃபீல்ட் நோட்ஸ் ஓகேங்களா நோத்தா லாப்பாங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம போறோம் பார்ட்டிசிபன் அப்சர்வேஷனா அப்சர்வேஷனா இருக்கலாம் நான் பார்ட்டிசிபன் அப்சர்வேஷனா இருக்கலாம் நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு ஒரு மக்களை பாக்குறீங்க அங்க உட்காந்து அந்த மக்கள் வந்து என்னென்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு நீங்க வந்து குறிப்பிடுக்கிறீங்க ஓகே இன்னைக்கு வந்து நான்காம் தேதி மார்ச் மாதம் இப்ப எட்டு மணி இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் நான் வந்து இந்த இடத்துல இந்த கோயில்ல இங்க உள்ள மக்களை வந்து நான் சந்தித்தேன் ஓகே என்னென்ன நடந்துச்சு எட்டு மணிக்கு ஒரு ஒருவராக வந்தாங்க ஓகே ஒரு இருபது பேர் வந்து கூடினார்கள் எட்டு பத்துக்கு வந்து என்ன நடந்துச்சு தலைவர் உரையாற்றினார் அதுக்கப்புறம் நடந்துச்சு எல்லாரும் சேர்ந்து குழுவாக தேவாரம் பாடினார்கள் அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு எழுதிட்டு வருங்க நிகழ்ச்சி நடந்த மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா இந்த தரவை வைத்து கொண்டு தான் பின்னாடி நீங்க அனலைஸ் பண்ண போறீங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து டீட்டெயிலா நீங்க வந்து இது மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்க எழுதிட்டே இருக்கும் திடீர்னு உங்களுக்கு வந்து இத ஒரு முக்கியமான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் அங்க நடக்குது பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு சம்பவம் நடக்குது ஒரு நடவடிக்கை செய்யறாங்க அப்படின்னா குறிச்சுக்கணும் இங்க உள்ள மக்கள் வந்து இப்படி வெவ்வேறு மாதிரியான நடவடிக்கைகள் கலாச்சார நட பண்பாடு நடவடிக்கை வந்து அங்க ஈடுபடுறாங்க அப்படிலாம் நீங்க வந்து எழுதுறதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து பிறகு வந்து உங்களுக்கு வசதியா இருக்கும் ஸோ இது ஃபீல்ட் நோட் எடுக்கணும் ஃபீல்ட் நோட் எடுக்கிறது நீங்க தான் எடுக்கணும் ஓகே இப்ப நம்ம அப்சர்வேஷன் இன்டர்வியூ பார்த்தோம் அப்சர்வேஷன் பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் சுருக்கமாக கொஸ்டினர் சொல்லிடுறேன் ஓகே கொஸ்டினர் அப்படின்னு சொல்லும் போது செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் டிபிகலி யூஸ்ட் ஃபார் ரிசர்ச் பர்பஸ் ரிசர்ச் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் குவாலிட்டேட்டிவ்க்கும் பயன்படுத்துவோம் குவான்டிட்டேட்டிவ்க்கும் பயன்படுத்துவோம் பொதுவாக கொஸ்டினர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அது குவான்டிட்டேட்டிவ் தான் அதை நான் முதல் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா குவாலிட்டேட்டிவாக இடம் பெற்றுக்க முடியாது இடம் பெற்றிருக்கு எப்படி வேணா பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் வந்து சில கேள்வி வந்து ஓப்பன் ஹெண்டட் கொஸ்டின் இருக்கும் ஓகேங்களா ஓப்பன் ஹெண்டட் கொஸ்டின் சொல்லும் போது அவங்க சுருக்கமாக ஒரு வரையிலையும் பதில் சொல்லலாம் அல்லது ஒரு பத்து வரையிலையும் பதில் சொல்லலாம் அப்படி அந்த மாதிரி பதில் சொல்லும் போது அதை வந்து நம்ம குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டாவை நம்ம வந்து பெறணும் அதை நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் குவான்டிட்டேட்டிவ் டேட்டா வந்து க்ளோஸ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேங்களா க்ளோஸ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் அப்படின்னா எஸ் ஒன் நோ இருக்கா இல்லையா ஓகேங்களா மாணவர்களுக்கு வீட்டு படம் செய்ய பிடிக்கும் ஆமாவா இல்லையா ஓகே அந்த பதில் தான் உங்களுக்கு எஸ் ஒன் நோ அதே வந்து ரேட்டிங் கொடுக்கலாம் நம்ம ரேட்டிங் எப்படி கொடுப்போம் குவான்டிட்டேட்டிவ் தான் ரேட்டிங் கொடுப்போம் லிக்வட் ஸ்கேலில் வந்து ஒன்றுனா மிகவும் பிடிக்கும் இரண்டுனா பிடிக்கும் மூன்றுனா பிடிக்காது நான்குனா மிகவும் பிடிக்காது அப்படின்னா அவங்க திக் பண்ணி கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம பொதுவாக நம்ம செஞ்சுருப்போம் மற்றவங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுத்துருப்போம் ஸோ இப்போ இது வந்து குவான்டிட்டிவ் வந்து இது உங்களுக்கு எப்படி உதவி செய்யும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ஒவ்வொரு ஐட்டம் ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக வந்து மாணவர்களுடைய அல்லது உங்களுடைய ரெஸ்பாண்டனுடைய அவங்களுடைய நிலையிலிருந்து அவங்களோட செல்ஃப் ரிப்போர்ட்டிங்காக இந்த டேட்டா வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா சரி அடுத்ததாக இது எப்படிலாம் நம்ம பெறலான்றது நம்ம பார்க்கல என்ன மெத்தட் ப்ரொசீஜருக்கு போல ஸோ இதில் வந்து என்ன மாதிரியான பகுப்பாய்வு நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு முன்கூட்டியே திட்டமிட்டோம்னா அதுக்கான அதுக்கு அடி அதுக்கேற்ற வகையில் வந்து இந்த கொஸ்டினர் தான் அமைக்கணும் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இந்த ஒட்டு மொத்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ண போகிறோம்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கான்செப்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு நம்ம ஆரம்பத்தில் ஒன்று தயாரிச்சிருக்கோம் கான்செப்ஷுவல் 
ஆஹ் அடிப்படையை வந்து உங்களுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருக்கணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இந்த கொஸ்டினர்ல வந்து நான் முதல் சொன்னேன் ஓப்பன் ஹெண்டட் கொஸ்டின் கொடுக்கலாம் க்ளோஸ் ஹெண்டட் கொஸ்டின் கொடுக்கலாம் எஸ் ஓ நோ கொடுக்கலாம் ரேட்டிங் போட்டு கொடுக்கலாம் இப்படி பல் வகைப்பட்ட இதுல கொடுக்கலாம் இப்ப உண்மையாவே அந்த மொழி பயன்பாடு பத்தி நான் முதல் சொன்னேன் உண்மையா என்ன மொழி பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா தமிழ் மொழி ஒன்று இரண்டு மூன்றுனால போடுவாங்க ரேட்டிங் ஓகே மலாய் மொழி ஆங்கில மொழி அப்ப அது மாதிரி தனித்தனியா அவங்க போடும் பொழுது நமக்கு என்ன தெரியும்னா எந்த மொழியில வந்து அதிகமான பயன்பாடு அவங்க இருக்கு அவங்ககிட்ட இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணும் இதுவே வந்து இப்ப பாருங்க கான்சென்ட்ரல் ஃப்ரேம் ஒர்க் நோக்கத்துக்கு தான் போகுது இதுவே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் திக் பண்ணும் வீட்டில் எந்த மொழி பயன்படுத்துறீங்க தமிழ் மலா இங்கிலீஷ் திக் பண்ணி பண்றாங்கன்னா அப்ப நீங்க என்ன ரிப்போர்ட்டிங் கொடுக்க போறீங்க உங்களோட ரிப்போர்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அவங்க வந்து அதிகமா ஆங்கில மொழி பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு அல்லது தமிழ் மொழி பயன்படுத்துறாங்க வேற அதுக்கு மேல வந்து நீங்க வந்து பேச முடியாது பட் இங்க வந்து நீங்க கம்பேர் பண்ண போறீங்க ஆங்கில மொழி இருக்கு தமிழ் மொழி உள்ள இருக்கு மலாய் மொழி உள்ள இருக்கு மூணையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் போது ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது தமிழ் மொழி வந்து இது லெவல் வந்து அபோவ் செவன்டி பர்சன்ட் அப்புறம் இது வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இல்ல தேர்ட்டி பர்சன்ட் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து சொல்லலாம் அப்ப என்ன வகையான பகுப்பாய்வு நம்ம செய்ய போறோம் என்பதும் இங்க வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் அதுக்குதான் நம்ம வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டெஸ்ட் செய்ய போறீங்களா ஸ்கோ மீன் கண்டுபிடிக்க போறீங்களா கோரிலேஷன் செய்ய போறீங்களா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டடி இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டடி டைப் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து அந்த பகுப்பாய்வை அடிப்படையாக கொண்டு தான் நாம் வந்து இந்த கொஸ்டினர் வந்து நம்ம செட் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா இது வந்து கொஸ்டினர் ஓகே இப்ப வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு உதாரணம் ஓகே நேரம் ஆச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கு ஒரு உதாரணம் மட்டும் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஓகே இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து என்னன்னா to identify the language use among malaysian indian okay idukana kelvi vende enadu what is the language used by malaysian indian okay ipo enak badhu theriyum enna moli paikkranga appo na enna seyra modalla modalla vandu oru question kudukuren question kudukuren okay adhukku mundukala nam set panni irukom paakala ethana per respond nam theendu edukku porom appadi question la vandu na kekkuren ungal veetil neengal எந்த மொழி பயன்படுத்துறீங்க இல்ல நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரியே சொல்றேன் உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்க பயன்படுத்திக்கின்ற மொழி தமிழ் மொழி வந்து ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு மலாய் மொழி ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஆங்கிலம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு இப்ப அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா அதிகம் பயன்படுத்திக்கிறீங்க எல்லாம் நாலு நாலு நான் போட்டாங்க ஓகே சோ இப்ப நீங்க அந்த அதாவது நாலுனா ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்துறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப நீங்க வந்து ஒரு முடிவு வரீங்க ஒரு பத்து பேரை நீங்க வந்து பேட்டி எடுக்கிறீங்க சாரி கொஸ்டினை கொடுக்குறீங்க பத்து பேரும் திக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க எல்லாரும் வந்து நான்கு 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 போட்டாங்க தமிழ் மொழிக்கு இப்ப நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னா ஒரு முடிவு சொல்றீங்க என்னன்னா அதாவது தமிழர்கள் அவங்களுடைய இல்லங்களில் தமிழ் மொழியை பயன்பாட்டு மொழியாக கொண்டிருக்கின்றனர் அப்படின்னு நீங்க ஒரு முடிவு சொல்லுவீங்க ஓகே கன்க்ளூஷன் வந்துட்டீங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு டேட்டா கிடைச்சிச்சு அனலைஸ் பண்ணீங்க ஃபைண்டிங் கிடைச்சிருக்கு சொல்லிட்டீங்க ஓ எல்லா வீட்டுல தமிழ் மொழி தான் பயன்படுத்துறாங்க ஓகே வெரி குட் புரிஞ்சுங்களா பட் ஆனால் அது வந்து உறுதியான முடிவான முடிவா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி இல்லை நீங்க வந்து இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு சாரி கொஸ்டினர் வந்து நீங்க நீங்க கொஸ்டினர்ல கூட ரெண்டு வாங்கி இருக்குங்க அது ப்ரொசீடியர் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் மேலட்டமா உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நீங்க கொஸ்டினை கொடுத்தா அவங்களே திக் பண்ணி கொடுக்கணும் கொடுக்கறது வந்து ஒரு வகை இன்னொன்னு வந்து ஒவ்வொரு கேள்வியும் நீங்களாகவே படிச்சு படிச்சு கேட்டு விளக்கம் சொல்லி அவங்கள பதில் சொல்ல சொல்றது ரெண்டு வகை இருக்கு அப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எது வந்து ரொம்ப ஆத்தென்டிக்கான ஒரு டேட்டாவோ ரொம்ப ரிலையபிளான ஒரு டேட்டாவோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாவது வகை கேட்கும் போதே அவங்க யோசிச்சு பதில் சொல்லணும் விளங்கலன்னா நீங்க விளக்கணும் பதில் சொல்லணும் சோ இது வந்து ரொம்ப தெளிவான ரொம்ப துல்லியமான ஒரு தரவாக அமையும் ஓகேங்களா அவங்களோட சிந்தனைக்காக வச்சுக்கோங்க சரி இப்ப முதல்ல வந்து நான் இன்டர்வியூ கொஸ்டினை கொடுக்கும் போதே எனக்கு இந்த பதில் கிடைச்சிருச்சு தமிழ் மொழி பயன்படுத்துறாங்க ஆனா நீங்க உங்களுக்கு வந்து இன்னும் மேல மேற்கொண்டு அதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து மல்டிபிள் இன்ட்ரூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அல்லது ட்ரைங்குலேஷன் ட்ரைங்குலேஷன்னா வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு ஃபைண்டிங் ஃபைண்டிங் அல்லது ஒரு தகவல் இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பயன்படுத்தும் பொழுது ஒரே மாதிரி கிடைக்
வீட்டில் என்ன மொழி பயன்படுத்துனீங்க வீட்டில் தமிழ் தான் பேசிக்கலி நாங்கள் தமிழ் லாங்குவேஜ் இந்த ஹோம் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன் இங்க திக் பண்ணது வந்து தமிழ் மொழி தான் அதிகமான பயன்பாடுல இருக்கு ஆனா பேசும் பொழுது அவங்க என்ன பண்றாங்க ரொம்ப அதிகமா கலந்து பேசுறாங்க தமிழ் மொழி பயன்பாடு கொஞ்சம் குறைவா இருக்கிற மாதிரி நீங்க நினைக்கிறீங்க ஓகே ஸோ நீங்க அவங்க சொன்ன கருத்து தான் அந்த இன்டர்வியூ கூட நீங்க ரெண்டு வகையா அணுகலாம் ஒன்று அவங்க சொன்ன கருத்து முதல்ல கொஸ்டின் வழியாக தமிழ் மொழி தான் பயன்படுத்துறது சொன்னது இன்டர்வியூ பண்ணும் போது ஆமா தமிழ் மொழி தான் நம்ம அதிகமா பயன்படுத்துறேன் சில வேலைகள்ல ஆங்கிலமும் பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வாய்ப்பு எப்படி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க இன்டர்வியூ பண்ணதான் கிடைக்கும் செல்ஃப் ரிப்போர்ட்டிங் தான் அதுவும் ஆனால் முதல் கொஸ்டினரோட இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த உறுதி அந்த உறுதி தரவுகளை தேர்ந்தெடுப்பதன் உறுதி வந்து அதிகமாக இருக்கு உறுதிப்பாடு வந்து அதிகமாக இருக்கு இதுவும் இல்லை அடுத்தது மூணாவது என்ன செய்யறீங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வீட்டு உறுப்பினர்களை உட்கார வச்சுட்டு நீங்க வந்து ஒரு தலைப்பு கொடுத்துட்டு பேச சொல்றீங்க உதாரணத்துக்கு வந்து சரி கடந்த பொங்கல் விழாவே நீங்க எப்படி கொண்டாடினீர்கள் ஓகே எல்லாம் பேசுறாங்க ஓகே நாங்க இப்படி கொண்டாடணும் அப்படி கொண்டாடணும் அதெல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்றீங்க ஆடியோ ரெக்கார்டிங் பண்றீங்க பண்ணிட்டு வீட்டுல வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்றீங்க ஒரு முப்பது நிமிஷம் அவங்க குடும்ப உறுப்பினர்களுடைய அந்த உரையாடல்களில் அதுவும் குறிப்பா பண்பாடு சார்ந்த பொங்கல் சார்ந்த ஒரு விளையா சம்பந்தமாக அஹ் உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது எவ்வளவு அதிகமான மொழி கலப்போ அல்லது தமிழ்ல உரையாடுறாங்களா இல்ல ஆங்கிலத்துல உரையாடுறாங்களா இல்ல கலந்து கலந்து உரையாடுறாங்களா என்பது ஆத்தன்டிக் டெத்தா ட்ரூ நேச்சுரல் கன்வர்சேஷன் அல்லது ரெக்கார்டிங்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டாக நமக்கு அமையும் ஆடியோ ரெக்கார்டிங் அடுத்தது அப்பயும் உங்களுக்கு வந்து திருப்தி இல்லை திருப்தி இல்லைன்னு இல்லை இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து நீங்க அடவுன் பண்றீங்க பொங்கல் நடக்கும் போதே அல்லது வேற ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது குடும்பத்துல ஓகே ஒரு கல்யாணம் நடக்குதுன்னு வச்சுங்களா இல்லை பிறந்தநாள் செய்யறாங்க நீங்க போயிட்டு ஒரு பங்கேற்பாளராக இல்லை ஒரு ஒரு கெஸ்டா உங்களுக்கு விருந்தாளியா எங்களுக்கு கூப்பிட்டு இருக்காங்க நீங்க போயிட்டு பாக்குறீங்க ஓகே எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க ஓகே பிறந்தநாளா எப்படி கேட்க வெட்டுறாங்களா தமிழ்ல பாட்டு பாடுறாங்களா இல்ல வாழ்த்து சொல்லிக்கிறாங்களா தமிழ்ல இல்ல அவங்க உறவினரோடைய இல்ல அவங்க குடும்ப உறுப்பினர்களோட தமிழ்ல பேசிக்கிறாங்களா இல்ல என்ன மொழியில பேசுறாங்க இது அப்சர்வேஷன் செஞ்சு நீங்க குறிப்பிடுத்துக்கிறீங்க இது அப்சர்வேஷன் அடுத்து ஒன்னொன்னு இருக்கு டாக்குமெண்ட் அனாலிசிஸ் டாக்குமெண்ட் அனாலிசிஸ் சொல்லும் போது அந்த குடும்பங்கள்ல மேபி நிச்சயதார்த்தம் நடந்திருக்கும் கல்யாணம் நடந்திருக்கும் பிறந்தநாள் நடந்திருக்கும் இதுக்கெல்லாம் காட்டுல அடிச்சிருப்பாங்க அந்த காட்டுல வந்து தமிழ்ல அடிச்சிருக்காங்களா மலையாளம் அடிச்சிருக்காங்களா ஆங்கிலத்துல அடிச்சிருக்காங்களான்னு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்து அது அனலைஸ் பண்ணலாம் இப்ப பாருங்க ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் நீங்க அடைவதற்கு ஒரே ஒரு ஆய்வு வினாவுக்கு நீங்க இத்தனை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நீங்க பயன்படுத்தி டேட்டாவை கொலெக்ட் பண்ணி கடைசியா உறுதியா நீங்க சொல்லுவீங்க இத்தனை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வழியாக நான் பார்க்கும் பொழுது இந்த குடும்பங்களில் வந்து தமிழ் மொழி பயன்பாட்டுல பயன்பாட்டு மொழியாக இல்லை என்பது வந்து உறுதியா இருக்கு அல்லது பயன்பாட்டு வந்து பயன்பாட்டு வந்து பயன்பாடு வந்து மிகவும் குறைந்த அளவில் இருக்கின்றது என்பதை வந்து நீங்க சான்றுகளோடு விளக்குவது விளக்க வேண்டும் அந்த ஆய்வு முடிவாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் இந்த ஆய்வு கருவிகளுடைய முக்கியத்துவம் இப்ப இந்த ஆய்வு கருவிகள்லாம் மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எப்படி உங்களுக்கு உதவி செஞ்சிருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் அடையிறதுக்கு என்பதை நம்ம பார்த்தோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சந்திரன் பேசுறேன் ஒரு ஒரு கேள்வி இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்முடைய ஆய்வுகள்ல குவாலிட்டேட்டிவ் ஆய்வுகள்ல எத்தனை வகையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பயன்படுத்தி அதாவது ஒரு பிஹெச்டி ஆய்வுன்னு சொன்னா எத்தனை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பயன்படுத்தணுன்ற ஒரு வரையறை இருக்கா அல்லது அந்த ஆய்வை பொறுத்துதான் அந்த வரையறைகள் வந்து உருவாக்கப்படுதா ஓகே மீண்டும் வந்து நம்ம எதுக்கு போனோம்னா நம்முடைய நோக்கம் ஓகே நம்ம இந்த ஆய்வு நோக்கத்தை நம்ம அடைவதற்கு எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பயன்படுத்த போறோம் எத்தனை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பயன்படுத்த போறோம் என்பது நீ கேட்ட கேள்வி ரொம்ப சரியான கேள்வி இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் செய்யறவங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லயே வந்து அவங்களோட ஆய்வு முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா வெறும் கொஸ்டினரை வைத்துக் கொண்டு அவங்க வந்து பிஹெச்டியே முடிக்கிற ஒரு சூழல் இருக்கு ஆனா ரொம்ப டீட்டெயிலான ஒரு டெப்தான ஸ்டடியாக அவங்களோட ஸ்டடி ஆகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த டெஸ்ட் செய்வாங்க பாருங்களேன் அந்த குவான்டிடேட்டிவ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிடைக்கிற டேட்டா வச்சு நீங்க எப்படி அதை அனலைஸ் பண்ண
அது வந்து ஓரளவு உங்களுக்கு அந்த நம்பகத்தன்மை கொடுத்துரும் ரிலையபிலிட்டி கொடுத்துரும் ஓகேங்களா சரி ரெண்டாவது வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சில் வந்து எத்தனை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும்ன்றத வந்து நம்ம அப்படி உறுதிப்படுத்த முடியாது எஸ் அ ரிசர்ச்சர் நான் வந்து ஒரு ரிசர்ச்சர் என்னோட ஃபைண்டிங் வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வைக்க போகிறேன் இதுதான் என்னோட ஃபைண்டிங் யாரும் என்னோட கொஸ்டின் பண்ண முடியாதுன்னா ஸோ உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு புது புதுசு அடுத்த இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் புது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை மூன்று இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக ஐந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பயன்படுத்துறதுலாம் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து கேஸ் கேஸ் தட்டில் ஃபீல்ட் ஒர்க் போகிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயனாக இருக்கு ஸோ அதனால நம்பர்ஸ் இல்லைங்க சார் அது இத்தனை நம்பர் தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை என்னோட பரிந்துரை என்னவென்றால் முடிந்த வரைக்கும் குறைந்தது ரெண்டாச்சும் நீங்கள் பயன்படுத்துங்க அப்போ ஒரு இதில் கிடைக்கிற ரிசர்வ் ஓகே இன்னொரு இதான் சொல்கிறப்ப அவருக்கு சார் கேட்டனால இப்போ நான் வந்து இன்டர் கொஸ்டினில் நான் எடுக்கும்போது பார்க்குறேன் எனக்கு ரிசல்ட் வந்து எப்படி கிடைக்குதுன்னா தமிழ் மொழி வந்து பயன்பாடில் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுது இன்டர்வியூ பண்ணுறேன் இல்லையா தமிழ் மொழியில் வந்து பயன்பாட்டில் இல்லை அப்படின்னு எனக்கு ஒன்றொரு ஃபைண்டிங் வந்து வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன நடந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு கேட்டால் ஒன்று உங்களுடைய தரவாளர் அல்லது இந்த தகவல் கொடுத்தவர் வந்து உங்களுக்கு நேர்மையாக அந்த கொஸ்டினர் வந்து அன்சர் பண்ணல அதனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து தடுமாற்றம் வந்திருக்கும் ரெண்டாவது வந்து உங்களுடைய ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை எங்கேயோ ஏதோ ஒரு கோளாறு இருக்கு அதனால தான் நம்ம ரிலையபிலிட்டி டெஸ்ட்டும் செய்யணும் வெலிடிட்டி டெஸ்ட்டும் வந்து கொஸ்டின் இருக்கு குவான்டிட்டிவ் செய்யணும் குவாலிட்டேட்டிவ் வந்து நீங்கள் முடிந்த வரைக்கும் கண்டிப்பா முடிந்த வரைக்கும் எல்லாம் கண்டிப்பாக வெலிடிட்டி செஞ்சாகணும் ஓகேங்களா அதுக்கு சில மெத்தட் இருக்கு அது வந்து நீங்க ருஜோக்கப்பாடு பத்தார் நல்லா பீடாந்து சுபோர்ட் அதுதான் அந்த பெஸ்ட் வே ஓகேங்களா குவாலிட்டேட்டிவ்க்கு வெலிடிட்டிக்கு ஓகேங்களா சரி வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டேக்ஸ் அனாலிசிஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட் அனாலிசிஸ் ஓகே பொதுவாக வந்து இதில் வந்து ஒரு குழப்பம் என்ன இருக்குன்னா டேக்ஸ் அனாலிசிஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட் அனாலிசிஸ் சேம் அப்படின்னும் சில பிரிவினர் சொல்கிறாங்க சில ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் அனாலிசிஸ் என்பது நீங்கள் வந்து ஒரு நாவல் ஆய்வு செய்கிறீங்க அது வந்து ஒரு டேக்ஸு ஓகேங்களா ஸோ அந்த டேக்ஸு உரைநடையை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து சில பகுப்பாய்வு முறைகள்லாம் இருக்குது கோடிங் பயன்படுத்துங்க தேமத்திக் அனாலிசிஸ் தீமத்திக் அனாலிசிஸ் செய்கிறீங்களா இல்லை கோடிங் அனாலிசிஸ் செய்கிறீங்களா அது வந்து அந்த டெக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் செய்கிறீங்க அது டெக்ஸ் அனாலிசிஸ் டாக்குமெண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து முறையாக உரைநடையில் தான் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை அது மாதிரி மேபி ஒரு வெ வெவ்வேறு சான்றுகள் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஒரு வெட்டிங் கார்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு உங்களோட பேர்த் சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் இப்போ ஸ்கூலில் போயிட்டு மாணவனுடைய அட்டண்டன்ஸ் எடுக்க போகிறீங்களா அது ஒரு டாக்குமெண்ட் அந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்து நீங்கள் அனாலிசிஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே இன்னும் ஒரு சில ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டாக்குமெண்ட் அனாலிசிஸ் பார்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் அனாலிசிஸ் ஸோ அதனால் நீங்கள் எது கொடுக்குறதா இருந்தாலும் எந்த ஆய்வாளர் சொல்கிறாங்களோ அவங்கள நீங்கள் கோட் பண்ணணும் ஸோ அதாவது மனோரோ சாரி மனோரோ ஓகே எக்ஸ் வாய்ஸ் தேட் வருஷம் போட்டுட்டு டெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பார்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் அனாலிசிஸ் சொல்லியிருக்காரு அதன் அடிப்படையில் உங்களோட ஸ்டடியும் நீங்கள் அந்த நோக்கியே போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு நீங்கள் வந்து விளக்கம் ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சால பொருந்திய ஒரு வழிமுறை அது உங்களுக்கு எல்லா ஃப்ரீடமும் உங்களுக்கு இருக்குது எஸ் ரிசர்ச்சர் நீங்கள் எப்படி அதை அதை எஸ்டபிளிஷ் பண்ண போகிறீங்களா போகிறீங்களோ என்பது உங்கள் சொந்த தனிப்பட்ட கருத்தாக சொல்லாமல் உங்களோட இன்னொரு முந்தைய ஆய்வுகளில் உள்ள சான் ஸ்காலர்ஸ் உடைய கருத்தோடு நீங்கள் வந்து சொல்லும் போது யாரும் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்க முடியாது ஏன்னா அவர் அந்த ஸ்டடிஸ் செஞ்சு ப்ரூவ் பண்ணிக்காங்க அந்த பேப்பர்லாம் வந்து ஸ்கோப்பஸோ ஐஎஸ்ஐஓ இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் ஜெர்னல்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதோட நம்பகத்தன்மை இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே அடுத்த கேள்வி வந்து இஃப் வி யூஸ் நியூஸ் பேப்பர் டு கெட் டேத்தா வாட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேன் யூஸ் இப்போ நியூஸ் நியூஸ் பேப்பரை வந்து நீங்கள் வந்து அதை நான் சொன்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட் அனலிசிஸ் இல்லைன்னா டெக்ஸ் அனாலிசிஸ் செய்யலாம் அதில் வந்து நீங்கள் கண்டென்ட் அனாலிசிஸ் செய்ய போகிறீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய கண்டென்ட் அனாலிசிஸ் மெத்தடுக்கு வந்து டிசைன் வந்து மாறிடும் சிஏ கண்டென்ட் அனாலிசிஸ் சொல்லலாம் கண்டென்ட் அனாலிசிஸ் நியூஸ் பேப்பர்லேயும் டிஸ்காஸ் அனாலிசிஸ் செய்யலாம் நியூஸ் பேப்பர் வச்சுக்கிட்டு டிஸ் கிரிட்டிக்கல் டிஸ்காஸ் அனாலிசிஸும் செய்யலாம் இப்பட